Bukod sa magagandang tourist spots, festivals at beaches, isa sa mga nilulook forward ko talaga dito sa Cebu ay ang mga pagkain. Kilalang kilala po ang Cebu bilang isa sa may pinakamasasarap na seafood restaurant sa Pilipinas. Mapaalimasag, alimango, fresh na fresh na mga isda, kusit at syempre pa ang hipon. Talagang hindi hindi ka mabibitin kapag nandito ka sa Cebu. <tinyo> Alam nyo, ang sarap talaga dito sa Cebu. Grabe, fresh na fresh yung mga kinakain namin mga seafood at specially itong mga hipon na kinakain ko. Siyempre, personal favorite ko talaga ito. Minsan, pag niluluto natin, di ba yung simpleng butter and garlic lang, bonggang bongga na. Pero alam nyo ba na noong mga early 90s o mid 90s, nagkaroon ng malaking problema sa production ng hipon dahil sa pagkalat ng iba't ibang uri ng virus na nakakaapekto sa paglaki at pagdaming ng paborito nating seafood or hipon. At sa patuloy na pamamasyal natin dito sa Cebu, makakasama natin si Professor Valeriano Corre na malaki ang naitulong sa mga kababayan nating nasa stream farming industry tulad ng bibisitahin natin sa Carcar City, ang Carcar Prawn Farm ng Overseas Feeds Corporation. At makakasama rin po natin si Sir Christopher Ko upang ipakita sa atin kung paano nga ba nakapagpo-produce ng toneto niladang hipon for our cravings and consumption. Tara, biyahe tayo! Kasama ang siyensya at teknolohiya para sa masa. Dito lang sa TOSTV, Science for the People. Andito tayo ngayon sa Car Car Prawn Farm ng Overseas Feeds Corporation kasama si Prof. Kore para malaman naman natin kung paano nga ba nakakapag-produce ng toneto niladang hipon dito sa Car Car City, Cebu Province. So, Prof. Kore, ano nga po ba ang proseso sa ganitong industriya? So, before akong simula, mm -hmm. uh, bibigyan kayong konting background Opo. ng operation ng Feeds Fund. Kailangan simula, yes. ano ginawa before, at ito ginagawa ngayon. Mm -hmm. no? So before that, ipakilala ko muna yung mga kasama ko rito okay, sa, <laughs> sa CPF Prone Farm ng Over Sea Feeds. Si Engineer Ginny Limoco, siya ang manager. Yes. Si Peter Villamor, system manager. Mm -hmm. Sir si Armer Binato, siya ang head ng mga technical aspect na in-implement natin sa, sa farm. Okay. Mm -hmm. So ito nagsimula noong 1988. Mm -hmm. So pinatayo ito galing sa uh, normal fish fund mm -hmm. ng bangus. Tapos uh, pinalitan lang ng uh, setup habang uh, nag uh, grow ng shrimp. Uh -huh. Nagsimula ito sa tiger shrimp, uh -huh. yung pineus mo na doon. Uh -huh. so, tiger shrimp ay yan po ay yung pineus mo na doon. Uh -oh. In Tagalog, sugpo. sugpo. Uh -huh. okay. So nahinto yon noong 1996. Uh -huh. Nagkaroon ng sakit, kaya nag huminto operation ng farm noong 1996. Tapos pumasok ang uh, program ng DOST, yung sa Gay Next DOST UNDP Projects noon na uh, Picard tapos naging Picard na ngayon. Apo. So nagsimula kami uli ng sugpo. Mm -hmm. So ito mo ng phase na to ang ginamit namin, phase 1. So successful kami. Uh -huh. So ilang taon din yun na from 1999 hanggang uh, mid 90s successful kami. Tapos sa uh, alam mo may sugpo, maraming pumapasok sakit. Mm -hmm. Parang China, Vietnam, Thailand. So nagsimula 
nang hinto to sa uh, bakterya mm-hmm. yung luminous bakterya tapos ng luminous bakterya yun sinurb natin Apo. na buhay natin to pero later on pumasok naman yung white spot uh, syndrome, syndrome virus mm-hmm. na uh, disease ngayon na WSD na white spot uh, disease na lang siya ang mga sakit ng hipon uh, magkisimula yan sa mga virus bakterya parasite fungus So, noong una, noong mga 1980s and 90s, nagsimula yan sa virus, sa hatchery, yung MBB, monodon baculovirus. So, nasolve sa hatchery yun. Ito, halang sa hatchery tayo. Tapos, noong lumabas na yung, kan, yung uh, mga bakterya, yung luminous bakterya. So, Vibrio harvei. So, yun ang sinulab natin using green water, Vibrio harvei. Or in short, they call it lumbak. Natapos yung luminous bacteria, nasolve natin ng green water at saka probiotic, lumabas naman yung white spot syndrome virus. So yung white spot syndrome virus, kuha niyan, viruses na umaatake lang sa mga crustacean. Hindi yan umaatake sa isda, hipon lang at saka crustaceans. Ang sample of crustaceans, crabs and shrimps. Yung uh, white spot syndrome virus, yung carapace niya, ang clinical sign, maraming spot na puti, both sides pa ikot ng carapace. Yun ang uh, clinical sign, tawag yung clinical sign. So, pumasok na uli yung, kan, yung probiotic, pa-control uli ng uh, luminous bibliosis. Yung tawag. Nang nasorbing na, na, bibliosis, lo, lumabas yung white spot, sinurong virus. Yung WSSB naman, immune stimulants, saka yung closed system. So, yung white spot syndrome virus, inaatake niyan sa grow out. Pati hatch rin inaatake niyan. So, kaya strict ang biosecurity. That's why we develop yung uh, use of immunostimulant. The immunostimulant enhances the innate immune system of your shrimp. So, pag pinakain mo siya, basta hindi lang mag-overdose, kaya niyang mag-survive kahit na may virus yung katawan ng shrimp. So, nag-import tayo ng mga material galing sa labas, specifically Thailand and uh, neighboring countries, Pumasok yung kan dito, white spot syndrome virus. Tapos ng white spot syndrome virus, nasolve natin yan, yung similant. Pumasok naman EMS, early mortality syndrome. Bacteria din yan, vibrio din yan. Kaya lang vibrio para hemolyticus. So kung sagot natin ang sa problema sa vibrio, harvei is probiotic green water, ang sagot din dun sa problema na yun, yung gamit ng probiotic sa green water. So yung Vibrio para Hemolyticus, tinawag yung EMS dahil sa DOC1, mga paghulog, after 30 days patay na sila. Kaya nga EMS. So pinangalan nyo append na, acute hepatopancreatic necrosis disease. Append na, para scientific ng dating, hindi na yung generic na EMS. So with that problem sa Vibrio, parehong Vibrio yan, magka, mag, mag, magpinsa niya o magkapatid, Green water pa rin, saka probiotic. Yung Vibrio, kumakain din yun ng, ng uh, kinakain yan, organic matter. So, ganun din. Yung principle discuss ko na, pag wala kang organic matter, walang pagkain yung Vibrio, mamatay sila. Kaya ngayon, meron tayo din ng green water, may double dose tayo ng probiotic, triple dose, quadruple dose. So, yung mga simple problem na yan, nasolve natin, ang base ko natin, solution, Reservoir, green water, probiotics. Dahil sa pananaliksik at test na isinagawa ni Professor Kore sa reservoir, immunostimulants, probiotics at green water, napuksa ang mga virus sa hipon. Siyempre, kasama na diyan ang biosecurity na mahigpit nilang ipinatutupad dito sa Karkar Prawn Farm. Kaya naman, makalipas ang ilang taon, ay naging successful na ang shrimp farming industry. So, nah- nahirapan tayo sa monodon, nag-shift na tayo sa Baname. Mm-hmm. So, sa Baname ngayon, nagsimula kami noong early 20s. Okay. So, yun na yung mga white shrimp? Oh, yun ang white mm-hmm. shrimp, yung uh, Pacific white shrimp. Apo. Uh, tawag doon, Pineos Baname. Baname. Mm-hmm. So, nagsimula tayo doon. So, Nagsimula itong operate yung buong uh, phase 1, 2, and 3. So actually, the farm has 46 ponds. Ang dami. Uh, 
uh, the smallest is 3,000 square meter, uh -huh. the biggest is half hectare. Okay. So ganon. So ganon ang simula kami. Mm -hmm. Tapos uh, ang simula ng technology dito, ginamit natin yung use of reservoir mm -hmm. with green water and probiotics. Okay. So kailan yan yung nag-start na kayo ng gumamit ng... Yung fresh run namin nung uh, late 90s. 90s? Uh, okay. Nag-successful yan sa mm -hmm. ano doon. Mm -hmm. Tapos nung uh, pumasok yung white spot naman, so panibagong pa naman, project ang, uh, ang uh, pinupost na DOST para masolve natin problema ng white spot naman. Okay. So meron naman tayong ginamit na immunosimilants mm -hmm. saka yung bioflock technology. Okay. So doon nag-evolve yung, yung farm. So this is a model farm na lahat ng R&D ng DOST na project ko after uh, gu 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 gumawa kami ng basic study sa UPB Science, mm -hmm. College of Fisheries, dito pinapilotes. Mm -hmm. So they're very kind enough na gamitin yung farm Apa. para ma-sustain at ma-increase yung production ng uh, hipon Aha. or ma-revive natin yung shrimp industry. Mm. So yung ganitong klase ng pond facility, compared dun sa iba na talaga nasa dagat, ano po yung kaibahan nun, sir? Ang kaibahan, de, ang kaibahan nito dati, ang bottom nito, yung putik na gano'n. Putik mitim, talaga. Putik. Mm. Tapos, may tao tayo binabakpil. Apo. Nagsakot ng mga limestone, yan inilatag, para hindi lumabas yung mga dumikagad. Uh -oh. So, tinaburan natin ng, 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 ng limestone. Ng lime. Mm -hmm. yan, yan, yan kulay, yan ang limestone. Yung kulay puti. Ah, yung kulay puti. Kulay puti. Yan. Oh. Mm -hmm. yan sa ilalim yan. Eh. Yung original pan bottom ito. Medyo maitim na siya. Maitim na siya. Uh -oh. Yung normal soil mm -hmm. sa mangrove soil. Yes. So, normally acidic yan. Apo. So, pag ito nilagay mo, basic na yan. Okay. Hindi mo nakalala. Ang liming mo, maintenance na oh. So, ano yung first step? Halimbawa ito, bubuo ako ng sarili kong pond. Ano yung kailangan natin, sir? So, una, yung... Uh, ito, di ba? Nag-backfill ka na. Aha. Yes. So, And normally, then... mag-simula tayo sa pond preparation. Yes. So, sa pond preparation, uh, mamaya makikita nyo yung paano yung itsura ng pond bo ng uh, bottom, bottom na after drying, lumala pwede nang tanggalin yung dumi, no? Mm -hmm, mm -hmm. So, after harvest, di ba, harvest, lahat ng hipo na lalabas na yan. Na-harvest na siya. O, tapos papatuin mo, drying, mm -hmm, no? Yes. Yung pan bottom drying, it depends upon the weather. Mm -hmm. Kung ganito kainit, isang linggo pa lang, tuyo na yan. Oo. Uh -oh. so, Pagka maulan? Uh, two weeks. Two weeks, matanggal. Uh -oh. uh, and then later, may alternative solution dyan. Oo. Uh -oh. Discuss ko yan. Kung uh, pan bottom mo oh, is normal soil, pero pag ganyan ginagawa namin bago ngayon na uh, STPE na yan, mm -hmm. after 3 to 5 days, pwede nang tanggalin yan. Mm -hmm. So, ibig sabihin, mayroon na siyang, ano kung difference nung sabi nyo kanina, bottom, bottom lupa, mat oh, matagal, matagal, malupa siya. Yan. Kasi ito, meron ah, ng... Oh, Ihalagyan sa stako, mabilis siyang tatapo mo na. Kahit basta yan, pwede nang tanggalin. Ma mm -hmm. ma mabilis lang siya dalawa, tatlong araw. Mm -hmm. Kaya itong weather, kuha ng haga. Okay. Dyan. Ibig sabihin, meron po siyang lining. Oh, may lining. May lining. Oh. Oh, tawag mm -hmm. dyan, high density polyethylene. Polyethylene. In short, okay. HDPE. S okay. So, balik tayo dun sa normal, <laughs> normal pan trap. Ano? Oh, yes. Yung normal pan trap, pag natuyo na yun, nakita natin later on doon, katanggalin mo yun. Tawag doon, scraping. Opo. Scrape mo, ilalagay mo sa sako. Tapos mm -hmm. sako, hakuti mo, talagang mo isang lugar na malayo na hindi pwedeng pag umulan, lahat ng mga tubig babalik sa'yo. Mm -hmm. Yan ang isang requirement. So mm -hmm. malayo sa fish pond mo na pag umulan, ito ang, loop, ang uh, lahat ng mga liquid na galing mm -hmm. sa kanya, hindi, hindi babalik sa fish okay. pond mo. Mm -hmm. So yun ang scraping. So, after scraping, kakaroon tayo ng pan, pan bottom tilling. Okay. Yung normal na pang-araro ng pang araro lang ng bukid. Papatayin lang siya. No? Ganyan. So, pwede yung tractor, pwede yung kalabaw, mm. pwede yung bulldozer. Okay. Yung kito may bulldozer, uh -oh. pwede yung pang-scrape yun. Uh -oh. Pang-tiling yung bulldozer na yun. So, kalabaw ginagamit pa rin pala talaga? Kalabaw ginagamit yun, yung pang-araro. Oh, pwede rin. Oh, pwede rin yan. Mm -hmm. oh, so, pag naaraan at natiling na yan, Expose mo lang surface area. Sa purpose mo doon, you want to expose more surface area para yung mga gases na trap sa bottom maliberate. So yung purpose mo, kung half hectare yan, pag tinil mo yan, may higing 10 hectares yung surface area exposed. Yun ang concept. Flat yan, di ba? Pero marami kang lumalabas yung... Parang open na siya. Open na siya. Na higing 10 times or 20 times yung surface area exposed. So lahat ng mga gases, H2S, ammonia na trap sa boto, maliliberate na yun. Mm -hmm. And then, yung absorption din kapag naglagay na tayo ng water, oh, may effect din may siya. May effect din yun, no? So, pag natapos mo na yun, di, 
lalabas na yung more surface area, papasok ka ba ng tubig, hugasan mo yun, tawag doon uh -huh. washing. Uh -huh. Nahugasan mo na. Pag nahugasan yun, lalagay mo ng apog. Uh -huh. So, dalawang klaseng apog. Yung agricultural lime, saka yung uh, hydrated lime. Uh -huh. So, gano'ng karaming apog nilalagay? Halimbawa, sa ganito kalaki. Sa PH, tumatak po yan, mga 2 to 4 tons per hectare uh -huh. So, appropriate mo lang kung half hectare, 2 tons lang. Anong kahalagahan ng apog? Bakit yeah. kailangan lagyan? Oo, na purpose ng apog, disinfect mo yung pan bottom. Uh -huh. Tapos, naging barber yun, any acid that comes out, in-neutralize niya. Uh -huh. So, tawag na buff, may buffering effect. May buffering, yes. Effect. Second, okay. yun na, dalawa. Disinfectant, buffering. Tapos, nag-maintain din ang salinity. Uh -huh. Yung alkalinity, yun, 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 yun ang gauge mo para maganda yung uh, balat ng hipon mo. Uh -huh. Nagatang hipon ngayon, yes, di ba? Yes, yes. Lalo na before ka mag-harvest, dapat maganda quality ang hipon para sa, sa market, oh, uh -oh. sila Peter, sanay na dyan. Uh -oh. Sa marketing siya, uh -oh. alam niya yung kanta. So once in a while, nagdadagdag ba tayo ng oh, apog? Oo, meron tayo ng apog. Pag uh -huh. water culture na, so mag-alay ka ng apog. Okay. After na lagyan ng apog, papatubig ka na. Apo. Pag napatubig ka na, let's say 80 to 1 meter in depth mo, siya kaya mag-disinfection. Uh -huh. May disinfection niya. No? Disinfection requires you to add the... Uh, is either liquid in Clorox mm -hmm. or calcium hypochlorite mm -hmm. na solid. Okay. So yung water level po, meron lang standard talaga. Oh, yung, Gaano kataas? Yung max yung hindi pa maximum mga 80 to 90% ng tubig. 80 to 90% nung nung No, kailangan mo sa culture. Okay. Mm. So, tapos, mga ilang feet 'yan? Ah, oh, mga no, normally by meters, by meters. Ito, mm -hmm. Mga 1 meter. 1 80 meter. to 1 meter. Okay. Kung ang depth mo is 1.5 dito malalim, doon mga 1 Basta 80 to 90% pala uh -huh. ng tubig. Uh -huh. Wait lang, dito ba sir hindi dapat pantay o talagang kailangan pantay? Hindi pantay. Pag Pababa siya. Pababa yan eh. Parang swimming pool, ganun. Uh -huh. May, para, may para, mababaw. Uh -huh. Para pa nag-harvest ka, <laughs> lahat ng hipo bababa rito. Ah, so ganyan, maganda yung flow no? niya. So, Sa pond preparation pa lang, Masusi ng nililinis at pinag-aaralan ang mga sukat nito para sa pagpapalaki ng hipon. At para naman sa tubig na gagamitin, hindi lang basta ito nang gagaling sa dagat. Kailangan din ng water culture para masiguradong magsusurvive ang mga hipon. Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo at good morning din po sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon ay patuloy ang epekto ng tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito po yung mga pagsasalubong ng hangin malapit sa equator at ito ay nakaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Wala naman tayong binabantay ang bagyo or low pressure area base na rin sa ating latest satellite animation. For the next 24 hours, asahan po sa malaking bahagi ng Luzon ang bahagyang maulap at minsang maliwalis sa panahon including sa Metro Manila. At dahil dyan, may kainitan lalo na sa tanghali. Sa hapon naman, hanggang sa gabi, mataas ang tsansa ng mga pulupulong pagulan at dahil lamang ito sa localized thunderstorms. Range of temperature for Metro Manila mula 26 hanggang 36 degrees Celsius. Dito naman sa Tugigaraw mula 25 hanggang 36 degrees. Sa ibang lugar, sa Baguio hanggang 26 degrees Celsius lamang. For Lawag hanggang 33 degrees as well as Legaspi. And over Tagaytay hanggang 32 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan dito sa Western Visayas and even Palawan, asahan ng maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pagulan ng thunderstorms dahil sa ITCZ. And for central and eastern part of Visayas, asahan naman ng fair weather or maaliwala sa panahon sa halos buong araw. May chance pa rin ng mga pagulan pagsapit ng hapon. Sa Mindanao naman, mataas ang chance ng mga pagulan sa Zamboanga Peninsula, ARMM at maging sa Sok Sabjen. At dahil dyan, uh, posible ito magdulot ng pagbaha or landslides. And for the rest of Mindanao, asahan pa rin ang bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan. May pag-init po, lalo na sa tanghali, and then possible din yung mga pulupulong pagulan sa hapon hanggang sa gabi. Range of temperature for Metro Cebu mula 27 hanggang 34 degrees Celsius. And for Metro Davao mula 25 hanggang 32 degrees. Sa ibang lugar naman, such as Iloilo and Tacloban hanggang 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, hanggang 32 degrees Celsius din. While for Zamboanga, mainit pa rin hanggang 34 degrees Celsius. 
Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa ngayon or banta ng matataas na alon. Asahan po mula 0.5 or kalahating metro hanggang dalawang metro lamang ang taas sa mga alon at ideal pa rin ang sea travel for all types of sea vessels. Para naman sa ating 3-day weather outlook, asahan po dito sa Metro Manila ang bahagyang maulap at minsan maulap din na kalangitan. May kainitan sa tanghali for the next 3 days which is hanggang 36 degrees Celsius with heat index hanggang 40 to 41 degrees Celsius. May chance naman ng mga pulupulong pagulan or thunderstorms habang papalapit ang tag-ulan. Para naman sa Baguio City, asahan din ang fair weather or maaliwala sa panahon hanggang sa araw po yan ng Friday. Medyo mainit or uh, Hanggang 27 degrees Celsius, ang usually mainit po for bagay yun. At pagsapit naman ng hapon hanggang sa gabi, may chance pa rin ng mga pagulan or localized thunderstorms. Sa ating mga kababayan sa Legazpi City, asahan din ang bahagyang maulap na kalangitan hanggang sa Friday. Minsan nagiging maulap at matas ang chance ng mga pagulan sa hapon hanggang sa gabi. Range of temperature naman ay mula 26 hanggang 34 degrees Celsius with heat index hanggang 37 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan dito sa Metro Cebu, asahan po hanggang Thursday ang bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan. Temperatura natin hanggang 34 degrees Celsius with heat index hanggang 37 degrees. Pero pagsapit po ng Friday, posibleng makaapekto na yung IT season natin. Magiging makulimlim ang panahon at may kasamang kalat-kalat na pagulan and thunderstorms. May risk ng flooding at landslides. Panghuli sa ating mga kaisonan sa Metro Davao, Asahan naman ang maulap na kalangitan simula bukas hanggang sa Friday dahil sa Intertropical Convergence Zone. Asahan yung mga kalat-kalat na pagulan and thunderstorms na posible rin magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Temperatura natin mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Si Haring Araw ay maagang sumikat 5.26 ng umaga at lulubog naman ito 6.23 ng gabi mamaya. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOSC Pagasa. Patuloy po na magantabay sa ipapalabas na updates natin. Bisitahin lamang ang bagong.pagasa.dosc.gov.ph. I-follow at mag-subscribe din sa ating Facebook, Twitter, and the YouTube pages or YouTube uh, channel. Yan muna ang latest. Ako po si Benny Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pagasa ang magandang solusyon. Happy Tuesday po! DOSC TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSM BFI Building, 318 Santolon Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citav.net. Enchanted Kingdom, enjoy the rights and attractions in Santa Rosa, Laguna. Or stay up to date through their website, www.enchantedkingdom.ph. The magic lives forever.